Prima soluzione alle diverse criticità che interessano la viabilità cittadina a Marina di Modica è già denunciata dal consigliere comunale Mommo Carpentieri. Questa mattina il comandante della polizia locale Saro Canizzaro, accompagnato da Carpentieri, si è recato in sopralluogo nelle zone segnalate dal consigliere comunale per prendere visione dei disservizi e programmare interventi rapidi. Prima tappa è stata quella di Corso Mediterraneo, dove insiste la fermata degli autobus a pochi passi dalla stazione dei Carabinieri. Una zona ad alto traffico cittadino a doppio senso di marcia e in parte riservata al posteggio delle autovetture. La viabilità urbana in tale zona viene sempre compromessa proprio dalla fermata dell'autobus creando disagi alla circolazione e problemi di sicurezza poiché a pochi passi dall'uscita dei mezzi dell'arma. Il comandante della polizia locale, Saro Canizzaro, ha già espresso l'intenzione di spostare la fermata in un luogo non lontano ma che non andrebbe più a compromettere la viabilità. Mi ritengo soddisfatto del primo sopralluogo a Marina di Modica, visto che sono stati in tanti tra residenti, commercianti e turisti a segnalarmi i diversi disservizi in questione che necessitano di un intervento immediato. Ringrazio il comandante della polizia locale, Saro Canizzaro, per aver immediatamente accolto le mie segnalazioni, continua a Carpentieri, ed aver assunto, come suggerito, i primi efficaci impegni risolutivi. Con il comandante ci siamo inoltre recati in altre zone sempre di Marina di Modica per confrontarci su altre criticità che spaziano dalla segnaletica orizzontale ai posteggi a pagamento. Anche in questo caso ho ricevuto risposte rassicuranti riguardo piccoli interventi che andrebbero però a migliorare di molto la viabilità cittadina, soprattutto in questo periodo estivo. Si tratta di tante criticità che chi non vive nella frazione balneare non riesce a comprendere. Continuerò a monitorare la questione viabilità a Marina di Modica e mi rendo disponibile, conclude Carpino a ulteriori sopralluoghi utili a migliorare la sicurezza stradale con la speranza che presso possa interessarsi della questione anche il neocommissario straordinario Domenica Ficano già invitata a un sopralluogo congiunto.